हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे उस वायरस के बारे में जो पूरी दुनिया के लिए संकट बन चुका है नाम है कोरोना वायरस ऐसा वायरस जिससे होने वाले बीमारी का ना कोई इलाज है ना कोई दवाई कोरोना वायरस वैसा संकट जो पूरे विश्व पर छाया हुआ है तो आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या क्यों इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा कहाँ से आया क्या उपाय हैं कैसे बच सकते हैं सब हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने पड़ोसी मुल्क चीन के ऊपर तो चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और चीन में टोटल ट्वेंटी थ्री प्रांत हैं ये सारे ये सारे प्रांत हैं इसके अलग अलग प्रांत हैं तेईस टोटल तेईस प्रांत हैं उनमें से एक प्रांत है जिसका नाम है हवाई हवाई प्रांत ठीक है और हवाई प्रांत का एक शहर है जिसका नाम है वुहान शहर ठीक वुहान शहर नाम है उसका और कुछ मैं आपको इस शहर का कुछ तस्वीरें शेयर करता हूँ अब देखिए कि कितनी खूबसूरत है एकदम से ब्यूटीफुल बिल्कुल अपने कल्चरल हेरिटेज को समेटते हुए मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं हर चीज़ है शहर बहुत खुशहाल सब चीज़ लेकिन एक जो खास चीज़ है यहाँ पर वो है इसके फिश मार्केट जो कि सी फूड मार्केट जिसको कहते हैं वानान नाम है वानान सी फूड मार्केट जहाँ तमाम तरह की मछलियाँ बिकती हैं कहने का तो तमाम तरह की मछलियाँ और अलग अलग तरह के जीव जंतु जो कि समुद्र में पाए जाते हैं जो कि चाइनीज़ लोग खाना बहुत पसंद करते हैं वो बिकते हैं कहने के लिए लेकिन उसके पीछे कहीं इस तरह के जानवर भी अवैध रूप से बिकते हैं जैसे बिज्जू हो गए जैसे क्रोकोडाइल हो गया जैसे कछुए हो गए जैसे और भी तरह के जानवर जैसे कि ये कुत्ता ये पिक्चर आप देखिए इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि कुत्ते कुछ पिंजड़े में बंद हैं लेकिन आप गौर से देखिएगा तो उस कोने में एक कुत्ता मरा पड़ा है जो कि कटने के लिए रखा है और टेबल पे कुछ कुत्ते के मांस रखे हुए हैं वो कुत्ते तक खाते हैं बिल्लियाँ खाते हैं अलग अलग जीव जंतु खाते हैं अलग अलग पक्षियाँ खाते हैं लेकिन ख़ास बात जहाँ से ये बीमारी पैदा हुआ उसका नाम है चमगादड़ चम कहते हैं कि चमगादड़ के सूप को पीने से ये बीमारी फैली है और बाकी लोग उन खाने वाले वो सूप खाने वाले लोगों से संक्रमित हुए हैं तो इस तरह की बात है जांच में ये सामने आया है और अभी अभी जो करेंट स्थिति है पूरे दुनिया की उसमें से लगभग सभी कंट्री जहाँ की कोरोना वायरस पहुँच चुका है जो भी आप रेड जो भी कलर में आप देख रहे हैं बस ग्रे कलर को छोड़कर बाकी जो भी कलर में देख रहे हैं सभी कंट्री अफेक्टेड हैं तो ऐसे कुछ ही कंट्रीज बच चुक बचे हैं बस अफगान अफ्रीका में कुछ कंट्रीज बचे हैं कुछ एक दो एशिया में बचे हैं बाकी हर कंट्री इस बीमारी से परेशान है हर एक कंट्री परेशान है लगभग सभी देश कोरोना से आज के डेट में प्रभावित हैं हर जगह लोग मर रहे हैं हर जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं तो अब जानिए कि इस वायरस का नाम ऐसा अजीबो गरीब नाम क्यों पड़ा है कि कोरोना वायरस तो इसका नाम इसलिए कोरोना वायरस पड़ा क्योंकि आप जब कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो जो उसमें कांटे दार निकले हुए हैं उसके ऊपर एक मुकुट जैसा आकार बना हुआ है मुकुट जैसा आकार हर जगह तो मुकुट जो है मुकुट लैटिन भाषा में मुकुट को लैटिन या लातिनी भाषा आप जिसे कह दें कि उसे मुकुट को कोरोना कहते हैं मुकुट का अर्थ होता है कोरोना को ही मुकुट कहते हैं तो इस लैटिन भाषा से ही इस शब्द को लिया गया है कोरोना तो वहाँ से इसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस तो ये इसके बारे में बात हो गई बेसिक अब देखिए खास बात जो कि आपको भी ध्यान रखनी है आपके सेहत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो खास बात क्या कि कोरोना बीमारी के लक्षण क्या हैं जो कि आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले बुखार और कमज़ोरी जैसी चीज़ें आपके तंत्र के ऊपर इस तरह का हमला होगा जिसमें बुखार होगा और कमज़ोरी होगी किडनी जैसी चीज़ का ठीक से काम नहीं करने लगेगा मगर ये चीज़ आपको 
उतनी विजिबल नहीं होगी विजिबल होगा क्या बुखार कमजोरी फिर श्वास प्रणाली की बात करें तो श्वास प्रणाली में सूखी खांसी होगी जो कि बिल्कुल सभी लोग जान गए हैं कि सूखी खांसी होगी गले में खराश होगा नाक का बहना होगा छींकना होगा दम घुटने जैसी स्थिति होगी जो कि आखिरी स्थिति तक चली जाती है पेट भी कुछ लोगों के केस में ऐसा पाया गया है कि कि डायरिया तक हो जाता है और कुछ लोगों में ऐसा भी मिला है कि रक्त कोशिका में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है ठीक है ये सारे लक्षण हैं जो कि आपको भी ध्यान रखना है कि कभी किसी को हो जाए तो इस तरह की जो भी लक्षण हैं ये आपके ध्यान जहन में हो कि ऐसी चीज़ें ऐसी बीमारी में होती हैं अब देखिए दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर जब कभी किसी को भी इस तरह का लक्षण दिखे तो आप तुरंत से उसे डॉक्टर के पास ले जाएं तुरंत से कोई रोक टोक नहीं कुछ नहीं अभी ऐसी स्थिति है बिल्कुल इमरजेंसी वाली कंट्री में स्थिति है लॉकडाउन हो चुका है 21 दिन के लॉकडाउन के लिए के पीरियड में हम लोग जी रहे हैं तो जब भी किसी को कुछ हो सीधे सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाएं ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख जाए तो अब देखिए इससे बचाव के क्या तरीके हैं आपके पास बचाव के तरीके यही हैं कि जिसको भी बीमारी हो जाए कोई खांस रहा है या कोई छींक रहा है या उसके नाक बह रहे हैं तो वैसे लोगों से या वैसे लक्षण रखने से आप दूर रहें जिनके बारे में हैं उनसे तो आइसोलेटेड रहें ही और जो लक्षण भी दिखे तो उनसे भी दूर रहें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी के टाइम में हमारे लिए है जो हमें बचा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप सही से कर पाए तो आप अपने आप को बचा पाएंगे और अगर बीमार पड़ गए तो फिर भगवान भरोसे बात है क्योंकि आपको भी पता है कि इसका ना तो कोई इलाज है ना कोई दवाई है अब देखिए दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है आम जगहों पर गैर जरूरी चीज़ों को ना छूएं ऐसा क्या क्या चीज़ जैसे अगर आप कभी भी काम से बाज़ार जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वैसी कोई भी जगह को मत छूइए जैसे बस के हैंडल हो गए ट्रेन के हैंडल्स हो गए ट्रेन वैसे भी तो बंद हो चुके हैं कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या कोई ऐसा दुकान का कोई ऐसा कॉर्नर हो गया कोई जगह हो गया कोई सामान हो गया कोई काउंटर हो गया कोई जहाँ पर कैशियर बैठते हैं वो जगह हो गई किसी को भी गैर जरूरी जब तक आपको ज़रूरत महसूस ना हो प्लीज़ डोंट टच इट एक बिल्कुल से भी ना छुएँ एकदम से अपने आप को रोकें हाथों को हमेशा साफ रखें सैनिटाइज़र और साबुन का प्रयोग करें सैनिटाइज़र अगर ना उपलब्ध हो तो घर पर आप साबुन का हमेशा उपलब्ध रहता है वो साबुन इस्तेमाल करें और हाथ धोएं और ज़बरदस्ती चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मत लगाएं <coughs> अपने पास हैंकर चिप रखें हैंकर चिप से कभी भी ज़रूरत पड़े रुमाल से पोछें टोलिए से पोछें और टोलिए रुमाल सभी चीज़ों को हमेशा साफ़ रखें और हाथों को बिल्कुल साफ रखें और चेहरे पर कभी भी हाथ गैर ज़रूरी तरह से नहीं लगाना है हाथों को बिल्कुल साफ़ रखना है 20 सेकेंड तक कम से कम साबुन से धोइए साफ़ रहेगा बेहतर है अपने चेहरे को ना छुएं कोई भी बेवजह जब भी लोगों के एक्सप्रेशन भी होते हैं ओ माई गॉड दिस काइंड ऑफ थिंग और जब वो हाथों पर हाथों से अपने चेहरे को ढक लेते हैं या हंसते हैं तो चेहरे ढक लेते हैं डोंट डू इट डोंट डू इट अवॉइड इट जब तक हम लोग ऐसी स्थिति में ऐसी आपातकाल स्थिति में घिरे हुए हैं जब तक ये बीमारी हमारे देश से चली नहीं जाती है सामाजिक मेल जोल से बचें सामाजिक मेल जोल किसी भी तरह की छोटी मोटी पार्टी दोस्त आपस में ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं चलो आज पार्टी करते हैं तीन जन चार जन साथ बैठ चुके हैं इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचें थोड़ा दूर रहें या किसी तरह की गैदरिंग हो रही है या किसी का डिमाइस हो गया तो अब उस सेरोमनी में जाना है तो अब जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए ऐसी चीज़ों को घर पर रहें बेवजह बाहर ना निकलें सबसे बड़ी चीज़ अगर आप ये चीज़ कर पाए और आपके आस पड़ोस में भी अगर किसी को बीमारी होता है फिर भी आप अगर घर में खुद को रोक पाए तो बहुत 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 पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को इस बीमारी से बचा ले जाएंगे ठीक है तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है बेवजह कहीं भी ना जाएं, कुछ ना करें घर पर रहें 21 दिन तक में हमारा हम लोग का पूरा उम्मीद है हम लोग हम सभी सभी ऐसे होपफुल हैं और सब चाहते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे यहाँ से चली जाए तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी 
और आप इस चीज़ का पूरी तरह से पालन करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच